Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Kingdom Hearts. Tut mir leid, dass der Part jetzt ein bisschen gedauert hat, aber ich hatte ein paar Sachen, die leider dazwischen kamen immer. Wie zum Beispiel, dass wir dann äh, Betriebsausflug hatten und ich das irgendwie nicht eingeplant habe, obwohl es eigentlich schon total lange feststeht, aber ich war dumm. <lacht> Und ja, wir wollten uns den Missionsmodus anschauen, weil man da als andere Charaktere spielen kann. Das ist Epic. Missionsmodus Tutorium. Drücke Start. Ah, okay. Hm. Finde die scharlachroten Tangos als Xaldin. Boah, ist das geil. Oh, er kann diese Mega-Attacke. Oh, ist die geil. Ich bin verliebt. Warte, warte. Das will ich, das will ich machen, das will ich machen. Voll in Schwarze. <lacht> Der Zielscheibe. Schale rote Tangos muss ich finden. Ach, die sind diese... Die Feuer machen. Aha, ich verlaufe mich immer noch. Unglaublich, sowas. Warte, ist das nicht das Haus? Ja, yep, das war der falsche Ausgang. Yay. Sobald alle Spieler sich vor ihnen versammelt haben, kannst du durch Sammeltore gehen. Ah, okay. Vor einem Tor zu stehen, schützt dich auch vor den Angriffen anderer Spieler. Man kann andere Spieler angreifen? Es gibt andere Spieler? <lacht> okay, naja. Äh, ich bin der einzige Spieler. Super und so. Oh, was ist das? Plus 10. Plus 10. Warum auch immer ich gerade plus 10 bekommen habe. Naja. Auf jeden Fall kann ich angreifen. Wie halt ihn. Tja. Er hat nur eine Luftkomme. Das ist ja schlecht. Kann der auch besser werden oder so. Ich hoffe es mal, denn sonst ist das irgendwie lame. Ah, Schattenlurche. Endlich geht hier mal was ab. Ach, ich krieg Missionspunkte. Das sind diese Rubine. <lacht> tot. Tot. Mega tot. Uhaha. Saldin. Too strong. Tod den Kisten. Okay, jetzt können wir jedenfalls durch die andere Tür, die vorher verschlossen... Nein, sie war nicht verschlossen. Aber der Gegnerfight kam uns dazwischen. Wie als ob das Spiel gewollt hätte, dass wir hier gegen die Gegner kämpfen. Hm. Oh, diese Viecher. Oh, er hat doch mehr als eine Kombo. hat zwei Kombos in der Luft. Tod! Saldin. <lacht> ich finde seine Lanzen einfach geil, deswegen wollte ich den unbedingt nehmen mal. Und er kann die Luft ähm, gretsche. Das ist ja nett. Äh, ja, komm, spring. Genau. Das waren leider nur gelbe Tangos. Wir müssen die roten finden, die höchstwahrscheinlich beim Bahnhof sind. Denn das ist der letzte Ort, wo wir noch hingehen können. Seine, seine Lanze machen aber irgendwie auch weniger Schaden, kommt mir so vor. Vielleicht, weil ich Stufe 1 oder so bin, aber definitiv nicht das, was ich erwartet hatte. Oder vielleicht, ich habe doch total viele Stufe Hochblöcke. Eigentlich müsste ich die total wegbashen, aber wahrscheinlich übersehe ich irgendwas, was mich schlecht macht. So, ich sammle mal die Missionspunkte. 
Diesmal gab es sogar 20, also gibt es auch große grüne Rubine und so. Ah, die scharlachroten Tanks. Oh nein, sie haben mich angegriffen. Boah, das dauert voll lang, die zu besiegen mit dem. Und der killt nicht mal die Schattenlöcher in einer Combo. Ey, ich verliere Missionspunkte, wenn ich mir treffen lasse. Das ist ja scheiße. Naja, aber ich kriege sie auch wieder. Um das mal zu sagen. Also es ist nicht so, dass sie für immer verloren sind. Weil ich kriege sie auch wieder, wenn ich die Gegner besiege aus irgendeinem Grund. Ja, ich glaube, es ist klar, dass ich welche kriege, wenn ich Gegner besiege. Aber ja, ich wollte es halt dazu sagen, falls es irgendwer nicht verstanden hat oder, keine Ahnung, dumm ist. Oh nein, ich brenne. Die Schallachroten Tangos sind echt schwer zu besiegen mit diesem Kerl hier. Bam, bam, bam. Ich will den Dimmelbrecher. Dimmelbrecher. Ach, das war's schon mit dem Dimmelbrecher. Das ist ja scheiße. Aber wenigstens konnte er irgendwie coole Sachen mit seinen Lanzen machen. Und ich habe mal gesehen, wie Xaldin in Action so ist. Mission abgeschlossen. Für ein Tutorium war das irgendwie ziemlich hart. <lacht> Vor allem, weil ich irgendwie so schwach war. Wenn ich stärker gewesen wäre. Im Missionsmodus gibt es einen Countdown, sobald sich am Ende einer Mission der dunkle Tunnel öffnet. Wenn die Uhr 0 erreicht, endet die Mission. Für Bonuspunkte musst du vorher zurückkehren. Aha. Du, du, du. Pyrosplitter. So, dann werde ich mal zurückgehen. Und warum ich mir gerade die Nase zuhalte, liegt daran, dass ich gerade unglaublich einen Niesdrang habe. Aber ich will nicht niesen, deswegen halte ich mir die Nase zu. Miep. Ist auch eine lustige Sache fürs Let's Play. Da man da so komisch redet und so. Yay. So, es geht wieder. Und ab in das Versteck des Todes. Oh. Also ich bin Stufe 12. Ich krieg also die Erfahrungspunkte und die Tafeln und so. Übernehme ich. Irgendwie bringt mir die Waffe überhaupt was? Der Wildnismod. Ich glaube, der bringt mir nichts, wenn ich einen anderen Charakter nehme. Und da meine Waffe so schlecht ist, würde ich mal sagen, dass das daran liegt, dass ich so wenig Schaden mache. Also, dass das der Grund ist, warum ich so wenig Schaden mache. Charakter wechseln. Wen gibt's denn noch? Xemnas, oh ja. <lacht> Mega Boom. Sammle Herzen. Das machen wir. <lacht> Mit Xemnas. <lacht> Ach, das muss doch Xemnas sein. Und nicht Roxas. Haha. <lacht> oh, ich schwebe. Moonwalk. Aha. Ätherische Klingen. Ich merke mal noch, dass das die ätherischen Klingen waren. Ja! Yeah! Herzlose, verneigt euch vor mir. Ich bin der unglaubliche, stärkste Niemand und so. Ja! Yeah! Er kann schießen, das ist ja cool. Also er gefällt mir auf jeden Fall besser als Xaldin. Vor allem, weil er so diese... Animation hat so. Ich schwebe. Oh. Ah. 
mussten die das machen. Irgendwie finde ich, das sieht lame aus, weil es so aussieht, als könnte, hat der keine richtige Laufanimation. <lacht> ich verstehe ja, dass das ihnen so cool wirken lassen soll. Aber mh, auf mich wirkt sie ja komisch. Du, 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 du. Wo gibt's denn hier Herzen bei der Mission? Ich glaube, die waren unten, oder? Nein, anscheinend nicht, weil da gibt's keine. Daher würde ich schätzen, dass die hier oben sind. Genau, das ist nämlich die Mission, wo ich am Anfang gefailt bin. <lacht> Was irgendwie total scheiße war. Aber okay, jetzt bekommt ihr die Macht von Xemnas zu spüren. Yay! Mega Power. Oh, ta ta. Gleich dreimal Blitz und so. Limitbrecher von Xemnas. Ähm, was konnte der jetzt eigentlich? Oh, ich bin gestorben. Ist ja schlecht. Ja, ich bin einfach immer nur <lacht> bei solchen, bei der Mission, bei dem Kampf bin ich immer schlecht irgendwie. Vor allem, wenn ich nicht weiß, was der überhaupt drauf hat. Und ich bin schon wieder fast tot. Yay. Away with you. Das klang ja cool. Ja, ist ja egal, wenn ich sterbe. Ich meine, ich kann die Charaktere nicht und ich habe keine Ahnung, was die alle machen. Und die stürmen so auf mich ein, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, was ich machen soll. Und ich bin schwach. Und was weiß ich. <lacht> auf jeden Fall kann er mit Blitzen werfen. Oder so. Hurra, hurra. Ey, ey, ey. Du darfst nicht an mir rumsaugen. Daneben. Weil ich kann höher springen als der Rabbelbalk. Komm, komm. Limit Break. Ja, ich sterbe, bevor ich Limit Break machen kann. Das ist so unfair. Ja. Und anscheinend kann man dreimal oder so sterben und dann passt das. Da merkt man irgendwie, dass ich so aus der Übung bin, auf jeden Fall. <lacht> Und ich glaube, jetzt machen wir erstmal mit der Story weiter, denn die interessiert mich im Moment mehr, weil ich nicht weiter fehlen will, irgendwie von dem hier. Tag 78. Ah, lieber netter Roxas, immer noch der Beste. Sammle die Organisationsembleme, haben wir noch, aber... Da wir eigentlich schon fast alles haben, würde ich mal sagen, wir gehen jetzt in der Story weiter. Und machen den Rest dann ein anderes Mal. Tag 94 sind wir jetzt. Lord Xemnas hat uns gerufen. Oh, was ist das denn? Es ist soweit. Schau zum Himmel. Das ist das Herz aller Herzen, Kingdom Hearts, und es scheint endlich auf uns herab. Seht ihr all die Herzen, die wir gesammelt haben? Herzen voller Wut, Hass, Trauer und Glück. Am Himmel steht das Versprechen einer neuen Welt.
meine Freunde. Erinnert euch an die Ziele der Organisation. An alles, was wir erreichen wollten. Die Stärke des menschlichen Herzens ist groß. Aber bald werden wir Macht darüber haben. Nie wieder wird es Macht über uns haben. Neuer Eintrag in Uoks, das Tagebuch. Ach, ich dachte, jetzt ist ja schon so mega, oh, sie kriegen jetzt Herzen. Aber soweit ist es leider noch nicht. Verbesserung? Xion und ich arbeiten jetzt zusammen. Der Genie, den wir in Agrabah getroffen haben, sagte, er und sein Freund Al seien unzertrennlich. Axel meinte, beste Freunde könnten unzertrennlich sein, auch wenn sie nicht immer zusammen wären. Er schien sich aber nicht ganz sicher zu sein. Und ich dachte, Axel wüsste alles. Na gut. Das erinnert mich daran, dass mir diese seltsamen Bilder auch durch den Kopf gerast sind, als ich in Agrabah war. Diese Person in Rot. War sie vielleicht in Agrabah? War sie es? Wer weiß. Ich denke schon, dass er in Agrabah war. Oh, da sieht man jetzt Kingdom Hearts am Himmel leuchten. Schön. Kingdom Hearts dürstet nach Herzen. Diesen Durst kann nur dein Schlüsselschwert stillen. Das heißt Überstunden für Roxas? Armer Kerl. Besiege die Schattenschalke. Es sind Schattenschalke aufgetaucht. Wie sehen die aus? Naja, okay. Das werden wir sicher gleich sehen. Bei dem Herzlosen, den wir suchen, handelt es sich um einen Schattenschalk, oder? Gehen wir erstmal durch diese Halle. Ja, haben ja nichts besseres zu tun. Müssen die ja finden. Oh, so sieht der aus. So ein großer Schatten durch. Und ein äh, Feldwebel. Wildnismord ist jetzt meine neue Waffe. Erst dann ziemlich gut, muss ich sagen. Und die kleinen Gegner haut er natürlich total weg, wenn ich das mal anmerken darf. Das heißt, ich bin sehr zufrieden mit ihm. Kann ich da noch immer durchschauen? Nein, leider nicht. <lacht> Schade. Einheitsabzeichen. Das war in dem Monster? Was? Er hat auch eine ziemlich gute Luftkombo, muss man schon sagen. Aber ich brauche noch ziemlich lange, um den zu besiegen. Aber er ist ja auch ein neuer Gegner, da ist das verständlich. Und zieren immer mit ihren Feuer- und Eiszaubern. Ich glaube, die hat die auch unendlich, weil sonst könnte sie die fast nie einsetzen. Weil wenn sie... Ja, wo, obwohl, wenn sie so großes Inventar wie ich hat und das nur voll mit Feuer und... So ist... Naja. <lacht> Och, Lampi ist noch immer hier. Es muss einen Weg geben, Bell und den Herren zu versöhnen. Andernfalls... Das ist der Kerzenständer. Bitte, mein Name ist der Lumière. <lacht> ja, der, den wir schon mal gesehen haben. Er rennt noch immer hier rum. Nun, nun, meine Tage als die Dekorationen zu verbringen ist unerträglich. Ich fange mit Bälle an. Sie wird dem Herren etwas Verstand beibringen. Ich kapier's nicht. Der Kerzenständer will kein Kerzenständer sein? 
Diese Belle lebt also hier im Schloss. Er hat von einer Versöhnung gesprochen. Die beiden müssen sich gestritten haben. Sie muss ganz schön viel Mut haben, um es mit so einem Monster aufzunehmen. Du setzt voraus, dass sie ein Mensch ist. Bisher ist das niemand hier. Guter Punkt. Wir sind aber nicht wegen ihr hier. Suchen wir den Herzlosen. Stimmt. Aber wir erkunden ja immer nebenbei was. Diese Missionen sind doch nur so nebenbei und so. Ähm, ja, also ist irgendwie alles nebenbei. <lacht> ich meinte natürlich, die Erkundungssachen sind, ähm, die... Oh, wow, das war knapp. Ich meine natürlich, die Erkundungssachen sind sozusagen... Warum hat sich der jetzt umgedreht? Ist ja voll unfair. Hm, Roxas, ich glaube nicht, dass wir diesmal an ihm vorbeischleichen können. Ja, wir sollten einen anderen Weg suchen. Auch so ist das. <lacht> In so einem großen Schloss muss es doch ein paar geheime Winkel und Ecken geben. Ach, so ist das. Man kann gar nicht an ihm vorbei. Na, dann ist es ja klar. Ja, der dreht sich immer um. Seht ihr das nicht? Das ist total unmöglich. <lacht> ja, okay. Da hinten ist ein Geheimgang. Aber ich glaube, den schauen wir uns erst im nächsten Part an. Denn ich will jetzt wieder kürzere Parts machen, damit ich nicht immer Überlänge kriege. Also bis zum nächsten Mal und ciao.